Hello friends, வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியான சூப்பரான ஒரு சட்னி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த சட்னி பண்ணுறதுக்கு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சுடானதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா நிறம் மாறி கண்ணாடி பாத வர வரைக்கும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்காங்க நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த போல் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாங்க இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க தக்காளி சேர்த்துட்டு சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணுங்க அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது வதங்கட்டும் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா வதங்கி இருக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லி இலையை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கை அளவு மல்லி எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லி தண்டு இல்லாமல் அதோடய இலையை மட்டும் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் எண்ணெயிலையே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது இது நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறுனதும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் இட்லி தோசை கூட வச்சு சாப்பிட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களால் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி